Pour ceux qui connaissent bien le quartier Boukot, sauront bien reconnaître que nous sommes à Boukot Signon, non loin de la place de Gao, précisément chez la famille Tunkara, communément appelée Tunkara Kunda. Ici habite le patriarche shérif Tunkara, méconnu de la jeune génération, inspecteur shérif Tunkara, est âgé de plus de 100 ans. Aujourd'hui, il vit paisiblement sa retraite, entouré de ses enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Je suis un carreau, je trouve l'enseignement à la retraite. Mais à Yako, département de Séville, il y a un bouchot comme dit précédemment. Mes enfants, ils sont nombreux, hein? Dieu merci. Avec ma première femme, on peut citer. Fatou Kara dit ma néné parmi les filles. Il y a également Binta, Binta Tunkara, Mamboulé, qui porte le prénom de ma grand-mère maternelle. Les garçons, il y a Mamou, il y a Mouri, ma soeur, Yankouba, il y a Ella, avec la première femme. La seconde femme, c'est Marikoumbandou qui est mère de Mamou, qui porte le prénom de mon père, Mamou Tunkara. Je suis vraiment dit cela. Mamou Tunkara, qui est professeur, Abi Batou Tunkara, qui est là d'ailleurs, qui porte le prénom d'une de mes petites sœurs. Il y a aussi nous, parmi les garçons, on l'appelle Chambé, mais il s'appelle Murkeba, qui porte le prénom d'un de mes amis intimes, Murkeba Ndiaye qui était chef d'arrondissement à Kolda. Comme il est né là-bas, je lui ai donné le prénom de Murkeba. Mais on l'a surnommé Tchombe, parce que c'était à cette époque qu'il est né. L'époque de Tchombe. Il y a Mati, ma Mati, qui porte le prénom de ma, de ma belle-mère, la mère de Marcoumbanou. Désiré, qui porte le prénom d'une de, euh, de, de mes tantes. Et je suis ici, qui est la mère de Babacar, la troisième épouse euh, parmi les garçons, Ousmane. Il y a Amadou Moustapha Tunkara qui était à la... au Crédit Mutuel, qui est décédé cette année d'ailleurs. Il y a Omar Tunkara qui porte le prénom de, de, de mon oncle, Omar Gien, qui était parmi les fondateurs de, du village de Yako. Il y a Ami Tunkara, Ami Nata Tunkara, parmi les filles. Nabua, il y a Senabu, Senabu Tunkara, qui porte le prénom d'une de mes cousines, Senabu Cham, de Dakar. Il y a Lala, Lala Tunkara, qui porte le prénom d'une de mes d'une des sœurs de, 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 de mon ami, Sayo Sissé. Il y a Alayi Samba Sissé Tungara, qui est décédé dans l'accident du de, de bateau de Djola, qui était pré, euh, euh, étudiant à l'université de Dakar et qui partait pour soutenir sa, sa, sa dernière thèse. Oui. Après avoir effectué de brillantes études, le doyen shérif Tunkara a une riche carrière professionnelle, comme en attestent les nombreuses palmes académiques accrochées dans son salon. L'homme a été promu officier dans l'ordre académique en tant qu'inspecteur de l'enseignement primaire. Et puis de primaire supérieure à l'école primaire supérieure Blanche, Saint-Louis. C'était l'unique école supérieure pour tout le Sénégal. J'ai fait mes premières études, j'ai fait trois ans là-bas. Trois ans à Blanchot, l'école primaire supérieure Blanchot, qui était au quartier sud de Saint-Louis du Sénégal. Admis, je suis allé à l'école normale William Ponty. À l'époque, 
Se te agore, se fei în primul an, ma primul an agore. Le cola e te transferi a Simcotan. Se fei de zâmi, scola a Simcotan. A fost Simcotan, se te numi institutor, e afecte a Muritani, a Kaidi. Se e ideea eu ca mă elev, m-am dat ture, că tu m-am cane, că ai te liniște, dar nu vor mai să ne gale. Il est de Ken, qui était ministre de la culture en Mauritanie, a été mon élève. Voilà. Ça, c'était à Kaidi. Ensuite, j'ai été affecté à Boutilimit, à l'anniversaire de Boutilimit. Après Boutilimit, j'ai demandé à rentrer au Berkay pour des raisons de famille. Je suis revenu en Casamance, affecté à Sindiang. À Sinjan, j'ai servi là-bas pendant... Je suis resté à Sinjan 15 ans durant, à l'école de Sinjan, que j'ai trouvé une classe. Mais quand j'ai quitté, l'école a eu trois classes. Je suis... J'ai été affecté ensuite à... à Zilian Chor, à Bokot S, l'actuel Radio Omanfa, Omangaï. Là, je suis mangal parce qu'il était le président de l'association des parents de l'homme de cet état de l'homme. Après Boukhan S, j'ai été admis pour aller à l'inspection primaire de Zilian Chor, adjoint à M. Kartou, instructeur métropolitain en Toubap, qui était là. J'étais son adjoint. Quand Cartu est parti, il a été remplacé par Fadiga. On m'a dit Fadiga, on s'est reconnu comme moi. <rire> voilà. Après Zianchor, j'ai été affecté à Kolda pour euh, l'inspection de Kolda. J'étais le premier inspecteur à Kolda qui coiffait, qui était à cheval sur trois départements. Il y avait Kolda. C'est vous, de Nigara. Alors j'étais à cheval sur ces trois départements. Après Kolda, j'ai demandé à revenir à Zianchor pour raison de famille, toujours parce que les enfants grandissaient et étaient à l'école. Il fallait quand même les surveiller et les aider à, 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 à réussir. Je suis rentré donc à Zianchor, adjoint à l'instructeur. Je suis souvent la présidence des centres d'examen à Bien, à Ushui. À Ushui, ça trouve qu'à l'étude, est entré en sixième. Ensuite, j'ai été nommé inspecteur de l'enseignement privé laïque et catholique. Puis c'est l'étendue du Sénégal, hein, et de la Casamance, ça fait là. L'étendue de la Casamance de ce Gendéré à Boulimbou. Alors j'ai assuré ce service pendant des années jusqu'à ma retraite. Retraité, j'ai été sollicité par l'école privée catholique de, de Tumel, par la sœur Angeline, qui était la directrice de cet établissement. Alors j'ai servi là-bas pendant quelques mois. Ensuite, j'ai été sollicité par le fils de Hassan Diak, à l'école de Hassan Diak même. Son fils était le professeur de cet établissement. J'ai servi là-bas pendant deux années. Voilà. Arrivé à un certain âge avec la vieillesse, je lui ai demandé quand même à me reposer. Euh, je suis actuellement chez moi. Je me repose. À la question de savoir quelle comparaison entre l'enseignement d'autrefois et celui d'aujourd'hui, l'inspecteur Sheriff Donkara répond. Évidemment, la comparaison est très simple. Avant, c'était la colonisation. 
Alors on était obligé quand même <rire> d'accepter certains, certains principes. Par exemple, prenons la grève. À ce, en ce temps-là, la grève était très rare. Parce qu'il y avait des sanctions qui pouvaient suivre, dont le licenciement. On pouvait être licencié, révoqué. Oui. Actuellement, ce n'est pas le cas. C'est l'indépendance, les gens sont libres, il y a cette ouverture d'esprit. Les grèves se multiplient. Qui a tort Point d'interrogation. Est-ce le gouvernement ou bien les enseignants La question est posée, à vous de répondre. Shérif Tunkara était aussi un grand homme de culture nommé chevalier dans l'ordre des plumes académiques pour service rendu à la culture française. Il a cheminé avec de grandes figures du monde culturel à l'image d'Abdoulaye Sek Douta, non donné à la maison de la culture Douta Sek de Dakar. Il a également étudié et collaboré avec des minons intellectuels, comme l'atteste cette gravure avec l'écrivain Maria Mopa, auteur d'une si longue lettre lors d'un stage en France. Très connu dans le mouvement associatif, Shérif Tonkara est membre fondateur de la célèbre association en son temps, dénommée La Fraternelle. Oui, nous avons créé La Fraternelle. La Fraternelle, c'est une association culturelle que nous avons créée quand, quand j'étais à l'école William Ponty, à Gorée, à Sébicotan. Nous avons créé la fraternelle avec euh, mon ami et frère Bouloudrami, Hassan Sek, Ablaï Sek Douta, dont le papa a été mon, mon, mon maître ici à Ziyanchev, Douta Sek, son père, qui après chez lui a été affecté à Ziyanchev. Il a été mon maître, le père Ablaï Sek. Il y avait également son jeune frère, Mahoum Sek, qui est instituteur ici. Mahoum était plutôt médecin. Voilà. On s'exécutait d'abord à l'école même, hein, à l'école William Ponty. On organisait le théâtre, le centre culturel de, de, de William Ponty. Et pendant les vacances, quand on venait en vacances à Ziyanchor, on s'exécutait ici également à l'école Boukot S. C'est l'actuel Oumangaï. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de centre culturel et autres là. Alors c'était dans les écoles, dans les classes, à Boukot S. C'est là où on s'exécutait pendant les vacances. Alors nous avons joué une pièce restée célèbre. Bigolo, dont vous avez certainement entendu parler. Au Bigolo, euh, chef Guiri euh, Diola, de Candice, qui a été même euh, chef de fétiche, et tout ça, qui a été tué à un emport par un, un soldat qui montait la garde. Parce que la nuit, il avait essayé d'aller trouver les soldats en bivouac. Quand le sentinel lui a dit « Qui est là ?», il n'a pas, pas compris. Alors il a, il a tiré sur lui, il l'a tué. Il l'a tué comme ça. <coughs> Évidemment, avec l'âge, vous me pardonnez certains délits. Hein, surtout l'accent et tout ça. Parce que quand on a plus de 100 ans, hein, on oublie beaucoup de choses et on se rappelle difficilement de son passé. L'inspecteur voilà. Shérif Tonkara, c'était aussi l'engagement politique. Comme l'illustre bien cette photographie en compagnie du Premier ministre Mamoudou Dia, du ministre Émile Badiang, entre autres camarades de parti, lors d'une campagne électorale au pont de Gounoumbou. Le doyen Tonkara était aussi un grand ami du feu professeur Hassan Sek, avec qui il a tout partagé. Hassan Sek, nous avons fait, nous avons été recrutés à l'école primaire ensemble. 
en même temps à Marsassou. Son grand frère Magetsek était notre maître, notre premier maître à Marsassou, à l'école rurale de Marsassou. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à Ziguinchor, à l'école régionale de Ziguinchor. J'ai eu la chance de le devancer d'une année à Blanchot, il m'a trouvé à Blanchot. William Ponty une année, il m'a trouvé à William Ponty. Je suis sorti instituteur comme lui, je suis sorti instituteur de William Ponty. On l'avait affecté à Colbert, il n'a pas eu le temps de prendre le service, parce qu'entre-temps, il a été convoqué sur le drapeau. Puisqu'à l'époque, vous savez, le temps colonial, hein, on l'avait convoqué sur le drapeau, il devait se présenter pour aller au front. Il est allé en France, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin. Quand euh, la guerre est terminée, au lieu de rentrer, il a demandé qu'il il est resté en France. Il en a profité pour continuer ses études. Et il est rentré au, au CAI avec une valise euh, pleine de diplômes. On l'a affecté même à l'école William Ponty. Il est, il est devenu professeur à l'école qu'il avait formée. Il a servi à William Ponty. Et les étudiants s'amusaient à l'appeler Mamadou. Parce que c'était le seul professeur noir africain. Tous les autres professeurs, c'était des Européens à, Blanc, à William Ponty à l'époque. Il a servi à William Ponty. Ensuite, euh, il est rentré dans la politique. Nous avons servi ensemble en politique. Nous avons été camarades de, 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 du même parti. C'était MFDC, voilà. Nous avons créé le MFDC, le Montenu à Marsassou. Alors, euh, le MFD original, hein. Voilà. Ce n'était pas pour demander l'indépendance, mais c'était plutôt pour qu'on fasse quelque chose pour la Casamance. Parce qu'il y en avait dans toutes les régions. Euh, au fleuve, il y avait un parti local. Sin Saloum avait son parti local aussi, etc. etc. Alors, nous avons servi ensemble en politique. Alors, lui est devenu ministre dans le gouvernement du Sénégal, moi, inspecteur de l'enseignement. On se retrouvait souvent ici à Zlianchor, quand il venait à mission à Zlianchor. Il passait souvent me voir. Et ensemble, on rappelait le vieux temps, quand on était jeune jusqu'à arriver à cette période. L'inspecteur Shérif Dunkara a vécu un siècle de vie instructif et enrichissant dans toutes les dimensions. D'instituteur à inspecteur de l'enseignement en passant par la culture et la politique. Voilà un prototype et une source d'inspiration pour la jeune génération actuelle. Grand maître de l'ordre national du Lion par le président de la République et grand maître de l'ordre national du Mérite. Shérif Tonkara aura bien mérité le nom de son homonyme, Shérif Sidi Aydara, le grand érudit de Sibi Koroto, le grand maître de la forêt des Rognés, connu à travers tout le Pacao. Dieu merci. De rester en vie jusqu'à 100 ans, je l'avais toujours souhaité à Dieu, qu'il m'accorde cette faveur-là, d'avoir 100 ans. J'ai plus de 100 ans actuellement. Dieu merci. Et je souhaite à mes enfants de vivre comme moi, d'avoir le même âge. Ils sont là, qui me soutiennent actuellement. La preuve, il y a Pape qui est à ma droite, il y a Mourou qui est là, il y a Tchombe, il y a Solo, ils sont là. Il y a les fils de mes frères et de mes soeurs qui me soutiennent. Voilà, évidemment, vous m'interviewez à un âge critique, hein, c'est l'âge de la vieillesse.
On oublie beaucoup de choses et on s'exprime difficilement. Oui. Je vais te couper 